。各位大家好，马上就要迎来残酷的这个夏天了。你的绅士花如果在入夏前还没有蜕皮结束，那怎么办呢？我给给大家展示几盆。这棵是荒芋啊，很明显看到它的老皮还没有蜕干净啊。因为作为家庭种植来说啊，你的家里的这个光照和通风其实是不够的啊，所以说你的老皮的消耗其实并没有这么快啊。这是一棵荒芋啊，这棵就更离谱了啊，感觉它是在刚刚蜕皮啊。这棵是 F 1 0 9 R 啊，也是一种花纹芋吧？大家看，其实在刚刚就刚刚在蜕。这个两颗啊，是相对来说退的已经差不多的这个，这个是二六二杂吧啊，但是这个纹路特别特别漂亮啊。这颗是我非常好看的一颗幺八九的荒芋啊，大家看，这颗其实老皮还是有一些啊，这个退的差不多了<咳>。那这个怎么办呢？我跟大家讲一下啊，第一个，当这种不涂的情况下，你是可以适当给点水的。哦，前提是不涂的情况下，因为在五六月份，其实是你的绅士花还是在正常生长的。如果你在这个时候也是彻底断水了，是不利于它长大的。所以像这种不涂长的，我会适当的去给一些水啊，但是也不是浇透啊，我底下会适当的去浸一浸，保持这个盆土的稍微有点潮湿啊。那如果说你这个时候就完全断水了，你这个当中那个个头就会相对会比较小啊。这种是这个完全不涂长的啊，像这种。你看这个花纹玉系的，相对比较容易土长的，像这种我就不给水了啊，让它快速的，让它这个老皮给消耗掉啊。那大家会说啊，是不是因为有的品种不一样，导致了它的蜕皮有快有慢啊？在这里我跟大家说，完全是个体差异啊。左边这一颗啊，是这个 C 3 8 3的这个呃紫脱紫鹧流玉吧啊，大家看基本上都蜕皮完成了。右边这颗也是紫鹧流玉啊，这个两颗是同一个年份的啊，但是左边的你看基本都退完了，右边还没有完全退干净啊。像这种年份会比较大的这种老木本，我会选择完完全全断水啊，完完全全断水，因为它也是有点高了啊。如果说它完全不土长，完全是贴地飞行啊，像这种状态的，我会选择给点水，好不好？今天这个视频就给大家讲讲啊，马上进入到夏天之后，你的绅士花如果还没有完全蜕皮结束啊，你该怎么办？呀、啊，我觉得不用太担心啊。像这颗，大家看状态其实很好啊，它早晚会把老皮给推干净，好吧？心态好啊，也不要东问西问啊。这个其实还是蛮随心所欲的。好，今天这个视频讲到这儿啊。大家如果说有什么不清楚、不明白的，也可以在留言区给我留言。好，谢谢大家。